next point variation of molar conductivity variation of molar conductivity with concentration the concentration of molar conductivity is a variation of the pattern so there are two types first is strong electrolyte
that is useful for the numericals. The numericals are the important item. So give the heading. Cold wash, saw independent migration of ions. Cold wash, law of independent. Independent migration of ions. Cold wash law is a migration of ions. तो पाप है जब मुझे कोल्ड रोश लॉस होए तो तेरे ऐसा समझ लो कि एट इनफिनिट डायरेक्शन जब ऐसे इनफिनिट डायरेक्शन ना सम एट इनफिनिट डायरेक्शन इच आय प्रत्येक आय इज माइग्रेट इच आय माइग्रेट्स इच आय इंडिपेंडेंट ऑफ इट Coil and contributes. And what else we are doing? Contribution. Kata contributes electrolyte yeah. to total molar conductivity of an electrolyte. Total respective. to the nature of other ion water ion to which it is associated this is the statement of cold rush law by some means can ki infinite dilution mane je kay ions asat ka that they migrate independent of its coil and contributes manje total molar कंडक्टिविटी जी असली इलेक्ट्रोलाइट त्याच्यामध्ये त्यांची कंट्रीब्युशन त्या ठिकाणी असते आय म्हटल्यानंतर कॅटायन आणि एनआय हे दोन्ही त्या ठिकाणी काय होतात कंट्रीब्युशन त्या ठिकाणी करतात त्यावर आपण असं म्हणू शकतो की बोल कॅटायन एन आय कंट्रीब्यूट बरोबर दोन्ही जर पण त्या ठिकाणी काय असतं भागीदारी असते व कंट्रीब्युशन असतं सो वी कॅन से दॅट बोथ कॅटायन्स एन्ड एनआयन्स कॅटायन दॅट मीन्स पॉझिटिव्ह चार्ज एन्ड एनआयन्स दे कॅन कंट्रीब्यूट म्हणजे दोन्ही त्या ठिकाणी काय करतात भागीदारी करतात कंट्रीब्यूट ओके सो दिस इज युअर मोलर कंडक्टर काय इन्फिनिट डायरेक्शन बिकॉज झिरो आपण त्या ठिकाणी दाखवलाय इज इक्वल टू द फॉर्म्युला एन प्लस लॅमडा पॉझिटिव्ह झिरो कॅन से दॅट लाईक इट लॅमडा झिरो किंवा असं दाखव पॉझिटिव्ह साईन प्लस एन मायनस लॅमडा झिरो minus what is the meaning of lambda zero and n plus which is given in the formula so lambda plus and lambda minus these are the molar conductivity where lambda plus and lambda minus are molar conductivities these are the values of molar conductivity and what is the meaning of n that is number of moles of cation and positive and negative i the n plus sutra so n plus and n minus they are the number of moles of cation and anion cation and and always remember that this is the important that these are the number of moles and this is the molar conductivity so if you want to find out then you have to put this formula and find out the value of the molar conductivity okay so this is the meaning of cold rush law then its application that is here it is useful आता हा वापरायचा होतो तर त्याच्यासाठी ऍप्लिकेशन आहे सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऍप्लिकेशन ऑफ कोल रश लॉ ऍप्लिकेशन ऑफ कोल रॉश लॉ ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी बघायचे तर फर्स्ट ऍप्लिकेशन त्याच्यामध्ये कॅन बी यूज टू कॅल्क्युलेट मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ कॅन इलेक्ट्रोलाइट आता याचा वापर कुठं होतो इट कॅन बी यूज इट कॅन बी Use to calculate the molar conductivity at zero concentration. It can be used to calculate the molar conductivity to calculate molar conductivity of an electrolyte. Conductivity of an electrolyte at zero concentration. Zero concentration is the molar conductivity. कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 
याचा वापर करू कशा चा होल्ड प्लस लॉस लक्षात घ्या झिरो कॉन्सन्ट्रेशन फॉर एक्झाम्पल जर बघायचं तर बघा मोलर कंडक्टिव्ह ऑफ केसीएम ही तुम्हाला फाइंड आउट करायची पोटेशियम क्लोराईड आय सो हाऊ टू फाइंड आउट ओके और ती फाइंड आउट करता नाही काय करायचं का तर पहा दोन प्रकारचे आय एस असतात नेहमी कुठल्याही कंपाउंड म्हटलं आता पाहिजे पोटेशियम क्लोराईड पोटेशियम वरती चार्ज पॉज आहे क्लोरीन तर आपल्याला माहिती आहे हॅलोजन दे आर ऑलवेज निगेटिव्ह ओके दॅट मीन्स हिअर इज द के प्लस दॅट इज कॅट आय अँड क्लोरीन इज द एन आय एस हाऊ टू कॅन से दॅट दे आर कंट्रीब्यूट बोथ दॅट इज कॅट आय अँड एन आय दोन्ही पण कंट्रीब्यूट करतात आपण लॉ बाय लॉ दे इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट मोर कंडे टू गॅट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केसीएल देन ऍट दॅट टाइम द फॉर्म्युला ऑफ दिस यू हॅव टू यूज हाऊ टू राईट मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ कॅटन दॅट इज के प्लस राईट प्लस मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन एन हिअर विल बी क्लोरी सो दिस इज द फॉर्म्युला पार झिरो कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी वापर सो दिस इज द ऍप्लिकेशन सेकंड एक्झाम्पल जर घेतलं सेम मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ बी ए बी एन एम हायड्रोक्साईड दॅट इज बी ए ओ एच ट्वाईस सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन सो ही हॅव टू राईट द फॉर्म्युला इन दिस वे सो हाऊ टू फाइंड आउट हाऊ टू राईट दॅट सो दॅट इज राईट मोलर कंडक्टिव्हिटी हिअर इज द आय एम कुठला आहे ना असा बी एन एम पण चार त्याच्यावरती टू प्लस येईल कारण की इथं दोन आहेत ना सो बी ए टू प्लस प्लस आता ओ एच टी एच दोन आहेत तो कोई पेशंट दोन द्यायचा मोलर कंडक्टिव्ह टू एन आय दॅट इज ओ एच माय इथं बघा बी एन एम वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे बी ए टू प्लस आणि ओ एच मायनस म्हणून ते ॲज इट इज घेतो अशा पद्धतीने काय करायचं फाइंड आउट करू शकतो लक्षात आलं का सो दिस इज द फर्स्ट यूज दॅन सेकंड आफ्टर दिस द सेकंड यूज सेकंड यूज दॅट इज इट इज पर्टिक्युलर युजफुल इन कॅल्क्युलेटिंग मोलर व्हॅल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोवाईट आता ज्या मॅक्झिमम याच्यामध्ये मोलर कंडक्टिव्हिटी वीक इलेक्ट्रोवाईट असत तर त्याच्यासाठी वापर त्याचा होतो बऱ्याच बीट इलेक्ट्रोवाईट जे असतात तर त्यांच्या मोलर कंडक्टिव्हिटीच्या टाईम फाइंड आउट करण्यासाठी त्याचा वापर त्या ठिकाणी होतो फॉर एक्झाम्पल आता एखादं मोलर कंडक्टिव्हिटी वीक इलेक्ट्रोवेटचा आपल्याला बघायचं आहे तर यासाठी कॅसे आहे वीक इलेक्ट्रोवेट त्याची मोलर कंडक्टिव्हिटी फाइंड आउट करायची पण यासाठी कॅसे आहे फॉर्म्युला सी एस थ्री सी ओ ओ एन दिस इज दॅसाठी कॅसे मोलर कंडक्टिव्हिटी ॲट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन दिस इज द बीक इलेक्ट्रोवेट And if you want to find out this molar conductivity of uh, acetic acid, then at that time you can find out it with the help of HCl. So if you find out the acid, you can find out HCl with the help of HCl. So if you find out the acid, you can find out the sodium acid, that is CH3COON. If you can find out the molar conductivity of molar conductivity, you can find out the acid. So you can find out the acid. मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एस सी एल फर्स्ट प्लस मोलर मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन एस एल आणि ह्या दोन कंडक्टिव्हिटी मधून तिसरी कंडक्टिव्हिटीची मोलर कंडक्टिव्हिटी सी ऍसिड सोडियम ऍसिडिटी ती मायनस केली तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍसिडिक ऍसिडची मोलर कंडक्टिव्हिटी ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन कशी मिळते पाहा जर आपण याला प्रत्येकाची मोलर कंडक्टिव्हिटी लिहिली तर पाहा इथं काय हायड्रोजन आणि क्लोरीन सो लॅमडा पॉझिटिव्ह राईट झिरो काय ऍक्टिव्हिटी एच प्लस ना एच प्लस येईल ना किंवा इथं असं नाही झिरो लॅमडा झिरो एच प्लस प्लस क्लोरीन आहे सो लॅमडा झिरो सी एल मायनस राईट प्लस लॅमडा झिरो ई एन ए प्लस सो पोटेशियम कॅरीज पॉझिटिव्ह चार अगेन क्लोरीन इज देअर इट इज मायनस सो प्लस लॅमडा झिरो ऑफ सी एल ओके दे मायनस इयर दे लॅमडा झिरो सी एस थ्री सी ओ ओ मायनस याच्यामध्ये चार्ज कसा असतो त्याच्यामध्ये सोडियम आला आहे बघा सोडियम कॅरीज पॉझिटिव्ह चार दॅट मीन्स दिस इज द निगेटिव्ह पार्ट दिस इज द पॉझिटिव्ह चार हा सैन आहे तर आपल्याला कॅट आहे ना मध्ये घ्यायचं आहे सो लॅमडा झिरो एन ए प्लस आणि आता मायनस होईल ना प्लस नाही घ्यायचा कारण की 
याला जर आपण ब्रॅकेट दिली तर सगळ्या टर्म मायनस होतील बरोबर ना म्हणून मायनस काय राहील मग मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ मायनस देन विच टर्म इफ यू मायनस देर आर टू टर्म्स विच कॅन इज डिफरंट चार्ज बट दे आर सेम हिअर इफ यू सी मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन ए प्लस अँड दिस माय दॅट मीन्स दे आर कॅन्सल राईट ऑल्सो क्लोरिन क्लोरिन सुद्धा कॅन्सल होईल का नाही ऑन सी एस थ्री सी ओ ए आणखी काय कॅन्सल होईल इकडे एन एस एल कॅन्सल करायचं याच्यामध्ये सी एस थ्री सी ओ एन अगोदर घ्यायचं आहे एन एस एल नंतर घ्या सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए आणि मायनस एन एस एल करायचं देन मायनस होईल बघा जिथं सी एल लॅप चेंजेस करा सी एल मायनस आणि इथं काय मग तुमचं सी एस थ्री सी ओ मोदर कंडक्टिव्ह ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए मायनस तर हा क्लोरिन कॅन्सल इथं आता पाचशेला काय आहे सो दॅट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एच प्लस प्लस दिस इज मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ मायनस एन ए मायनस सॉरी मायनस अँड इफ यू ऍड बोथ दिस थिंग देन देर विल बी सी एस थ्री सी ओ ओ मायनस आणि हा एच प्लस कंबाईन जर आपण त्या ठिकाणी केले तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळते मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच दॅट इज युअर बीक इलेक्ट्रो बॅट दॅट इज ऍसिड अशा पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी सांगू शकतो कळालंय का अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो की मोलर कंडक्टिव्हिटी जी ऍसिडिक ऍसिड आहे सो हाऊ टू राईट इट इज मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऍसिडिक ऍसिड इज इक्वल टू काय केलं आपण मोलर कंडक्टिव्हिटीज घेतल्या कशाची घेतल्या एच सी एलची त्या ठिकाणी घेतली फर्स्ट सो मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एच सी एल प्लस मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोडियम ऍसिड मायनस मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोडियम क्लोराईड अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो बरोबर ना यावर तुम्ही मोलर कंडक्टिव्हिटी असते की असते फाईंड आउट करू शकतो तर ते एक्झाम्पल बघायला पाहिजे सो फ्रेंड मध्ये एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर आयोडाईड दॅट इज ए जी आय त्याची मोलर कंडक्टिव्हिटी आपल्याला फाईंड आउट करायची ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन इफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी इज ऑफ इन द मोलर कंडक्टिव्हिटी इज ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटीज ऑफ सोडियम आयोडाईड दॅट इज एन ए आय सोडियम आयोडाईड कॉमा ए जी एन ओ थ्री अँड एन ए एन ओ थ्री ए जी एन ओ थ्री अँड एन ए एन ओ थ्री दीज आर द टू थ्री मोर कंडक्टिव्ह दॅट इज यू टू गिवन ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन आर रिस्पेक्टिव्हली ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन रिस्पेक्टिव्हिटी व्हॅल्यू ऑफ इट्स मोलर कॉल कंडक्टिव्हिटी व्हॅल्यूज दिलेले आहेत दे आर वन ट्वेंटी सिक्स पॉईंट नाईन दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ फर्स्ट सोडियम आयोडची व्हॅल्यू पहिली दे आर सेकंड वन थर्टी थ्री पॉईंट फोर अँड वन ट्वेंटी वन पॉईंट फाईव्ह ओह इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेअर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिव्हली शब्द आला म्हणजे ज्या क्रमाने तुम्ही हे लिहिले त्याचप्रमाणे त्यांच्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी असतील तर तुम्हाला काय फाईंड आउट करायचं आहे मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ सिल्वर आयोडाईडची आता तसं आता आपण एक्झाम्पल पाहिलं त्याच पद्धतीने काय करायचं ते व्यवस्थित करून घ्यायचं अकॉर्डिंग टू कोड कोड रस लोनसर काय करते अकॉर्डिंग टू कोल्ड रॉस लॉ तर प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल कोल्ड कंडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी आपण लिहू फर्स्ट कोल्ड रॉस लॉ लॉ फर्स्ट 
इज योर सोडियम आयोडाइड सो मोलर कंडक्टर क्यों सोडियम आयोडाइड लेजर का बात है मोलर कंडक्टर पॉजिटिव क्या टाइम टू फ्लाई सोडियम प्लस मोलर कंडक्टर क्यों आयोडीन माइनस राइट इज द That is equal to value of energy 126.9 ohm inverse centimeter square mole inverse. Similarly, you can write water energy into molar conductivity of second kind AG energy. AG energy. That is charge and ions. So, you can write molar energy into this. Give it a little bit. That's it. Molar conductivity positive charge singular energy. So, AG plus. प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ निगेटिव चार्ज एनो थ्री माइनस दैट इज इक्वल टू वैल्यू वन थर्टी थ्री पॉइंट फोर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेर मोल इनवर्स राइट देन सिमिलर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ तीसरा क्या है एन एनो थ्री पॉजिटिव चार्ज सोडियम और तीसरा सो सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन ए प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनो थ्री माइनस तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू वन ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव वो हम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल एंड यू हैव टू फाइंड आउट मोल कंडक्टिविटी ऑफ एजीआई तो एजीआई से कितना होता है ठीक है फाइंड आउट करना चाहता है ये तीन इक्वेशन जा रहे हैं पाँच दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन दिस इज़ सेकंड � Molar conductivity of 